ครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูกันถึงความแตกต่างระหว่าง primitive variable นะครับกับ reference variable นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอย่างแรกเรามาดู primitive variable กันก่อนนะครับ primitive variable ตัว primitive เนี่ยก็หมายถึงว่าดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยกตัวอย่างนะครับ type ที่เป็น primitive ก็อย่างเช่น byte นะครับซึ่ง byte นี่ก็จะใช้8บิตส่วนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น short ถูกไหมครับซึ่งก็จะเป็น16บิตใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงก็จะเป็น integer หรือ int นะครับซึ่งก็จะเป็น32บิตใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงก็จะเป็น long ถูกไหมครับซึ่งก็เป็น64บิตอะไรประมาณนี้นะครับท้ยพวกนี้ก็คือเป็น primitive นะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราสร้าง variable พวกนี้ขึ้นมาก็อย่างเช่นว่า byte a เท่ากับ3นะครับก็คือเราจะมองว่าไอตัว a นะครับตัว variable เนี่ยก็คล้ายๆเป็นกระป๋องกระป๋องหนึ่งครับแล้วก็ซึ่งจะเก็บข้อมูลที่เป็นท้ายไบถูกไหมครับครับแล้วก็เท่ากับ3เนี่ยก็คือว่าค่าของมันเนี่ยก็จะเป็น3นะครับตัวนี้คือ3นะครับผมครับตัวเนี้ยจะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็น primitive variable นะครับค่าที่มันเก็บเนี่ยจะเป็น primitive value เลยนะครับโอเคไหมครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบกับ reference variable บ้างว่าเป็นยังไงนะครับคือ reference variable นะครับมันคืออย่างนี้นะครับว่าสมมุตินะครับเรามี class ที่เรียกว่า class cat นะครับแล้วคราวนี้เราก็จะสร้าง object ใน class cat ขึ้นมานะครับคือลองดูทางขวามือนี้นะครับ new cat มันก็จะสร้างตัว object cat ขึ้นมาตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งเป็น cat object นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับที่บอกว่า cat แล้วก็ C เนี่ยคือเราบอกว่าเออให้เอ่อ C เนี่ยเป็น variable ที่เก็บข้อมูล type cat นะครับ C ก็จะเป็นกระป๋องนี่แหละครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูล type cat แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าเราจะเราจะไปจัดการกับไอ้ cat object ตัวนี้ยังไงเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ C เก็บอยู่นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็น remote control ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับมันก็จะไป reference ไปที่ cat object ถ้าเราจะใช้งานอะไร cat object นะครับเราก็เหมือนกับเรากดปุ่ม remote control สมมติว่า cat เนี่ยมันสามารถ play ได้ก็คือเป็น C แล้วก็ dot play อย่างเงี้ยครับอันนี้คือบอกว่าให้แคทเพลย์หรือบอกว่าเราอยากรู้ว่าแคทชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไป c name อะไรประมาณนี้ครับก็คือเราจะรู้ว่าตัวนี้คือชื่อนะครับตัว remote control ตัวนี้ครับมันก็คือ,อสิ่งที่เรียกว่าเป็น reference value นะครับนะครับเราดูความแตกต่างกันนะครับของ2ส่วนนี้ส่วนของ primitive variable นะครับสิ่งที่เก็บเนี่ยมันคือ primitive value ก็คือเป็นค่าจริงๆเลยเป็นค่าจริงๆเลยอย่างเช่นลบ1 5.2 3.6 เลยพวกนี้ครับผมเป็นค่าจริงๆเลยนะครับส่วนใน reference variable นะครับไอ reference value ตัวนี้มันจะเป็นเป็น bit นะครับซึ่งแสดงทางแบบว่า representing a way to get to a specific object นะครับคือมันจะเป็นอาจจะเป็นบิตเลยบางอย่างนะครับซึ่งไอตัวนี้มันอาจจะเป็นคล้ายๆเป็น pointer เป็น address อะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งมันจะพาเราไปสู่ไอตัว object ที่มัน specific ไปนั่นแหละครับโอเคไหมครับเพราะนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเนำมาสู่สิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งสมมุตินะครับเราต้องการ initialize ออบอกว่าเรามี in x เท่ากับ5อันนี้โอเคนะครับมันก็คือจะมีคล้ายๆ x นะครับซึ่งเก็บค่า in และข้างในเนี้ยก็เป็น5ถูกไหมครับคราวนี้ถ้ามีบอกว่า in y เฉยๆอย่างนี้ล่ะจะเป็นยังไงเอ่ยคือมันจะสร้าง y ขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นจะเป็น in นะแต่ยังไม่มีค่าลงไปนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วโปรแกรมมันจะให้ syntax error เลยนะครับเพราะว่าใน primitive type นะครับมันต้องการการ initialization คืออย่างเช่นว่าเรา
จับ y เท่ากับ0นย์เลยครับคือจําเป็นจะต้องกําหนดข้ามลงไปการกําหนดลอยๆบอกว่าเฮ้ยหากระป๋องเฉยๆเป็นกระป๋อง y เก็บค่า in เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มันจะให้ syntax error ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปไปดูในกรณีของ reference variable นะครับเวลาที่เราพูดว่า cat d เท่ากับ new cat นะครับคือเวลาที่เราพูดว่า cat d เฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วสมมติว่านะครับสมมติว่าเอาใหม่ดีกว่าเอาเป็น cat x จบแค่นี้นะครับคือแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเราสร้างกระป๋องขึ้นมากระป๋องหนึ่งนะครับชื่อว่า x แล้วก็จะเก็บตัว reference ที่เป็น type cat นะครับก็คือจะเก็บ remote control ตัวนี้ไว้นะครับแต่อาจจะยังไม่มี object ก็ได้ถูกไหมครับนี่คือความหมายของ cat x ตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดู cat cat d ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทางซ้ายมือนี่พอบอกว่า cat d ปุ๊บมันก็จะสร้างกระป๋องขึ้นมากระป๋องหนึ่งชื่อว่ากระป๋อง d อย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งจะเก็บตัว reference uh, reference variable ของ object type cat ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วส่วนทางด้านขวามือตัวนี้มันก็จะมี object ตัวหนึ่งนะครับเป็น cat object นะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยจะเป็นการ assign uh, reference จากตัว d เนี่ยไปที่ cat object ตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของ reference variable นะครับเราไม่จะเป็นจะต้อง initialize ค่าตั้งแต่แรกเลยถูกไหมครับเพราะว่าเราก็สร้างกระป๋องขึ้นมาลอยๆอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้ววันดีคืนดีเราค่อยอต่อว่าให้ remote control ตัวนี้มันไปควบคุม reference ตัวไหนประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างระหว่าง primitive variable กับ reference variable ครับแค่นี้นะครับ